Polska ma w swoich dziejach wielkich bohaterów walczących z bronią w ręku o naszą niepodległość. W najdalszych zakątkach świata biliśmy się za wolność naszą i waszą. Ale mamy też wspaniałych odkrywców i wynalazców, zmieniających losy Polski i świata. O nich często wiemy niewiele albo zgoła nic. Przez całe dziesięciolecia od wojny byli świadomie zapominani lub niedoceniani. Nareszcie nadszedł czas, byśmy mogli z dumą o nich mówić i przypominać Polsce i światu o naszych wspaniałych rodakach. Tadeusz Sędzimir urodził się w Lwowie w 1894 roku i był bliski skończenia studiów na Wydziale Mechanicznym Szkoły Politycznej w Lwowie, kiedy wybuchła I wojna światowa, która mu to uniemożliwiła, bo przyszli Rosjanie, zajęli Lwów, a Sędzimir zatrudnił się wówczas w warsztacie samochodowym i przez pewien czas działał właśnie jako osoba, która reperowała samochody no i nauczył się przy okazji prowadzić samochód. No i później pojechał do Kijowa, gdzie działał w spółce amerykańsko-rosyjskiej jako sekretarz, a kiedy wybuchła rewolucja w Rosji, to uciekł koleją transsyberyjską na wschód i trafił do Szanghaju. W Szanghaju przy pomocy takiego banku, w którym Polacy odgrywali pewną rolę zachodnio-rosyjsko-azjatyckiego, uruchomił fabrykę drutu, śrub i gwoździ do obsługi kolei wschodnio-rosyjskich. I ta fabryka całkiem dobrze sobie dawała radę. Zatrudniał około 150 pracowników, ale w klimacie szanghajskim, który był morski, więc z dużą ilością wilgotności, te wyroby, które były robione no, z nisko jakościowych rud, bardzo szybko ulegało i korozji. I to naprowadziło Sędzimira, który w ogóle był człowiekiem bardzo ciekawym świata i wynalazczy miał umysł, naprowadziło go na poszukiwania sposobów, w jaki można temu zapobiec. I właśnie w Szanghaju wpadł na pomysł metody, doskonalszej metody ocynkowywania blachy żelaznej. Miało to być robione w odseparowaniu tego procesu od tlenu atmosferycznego, bo wszelkie metody, które wówczas robiono cynkowania, sprawiały, że w czasie tego procesu działanie atmosfery powodowało, że powłoka była krucha. Więc on postanowił to robić w izolacji od tego i w specjalny sposób żarzenia i zatapiania w kąpieli cynkowej takich długich taśm walcowanych tego żelaza, co też wtedy nie było jeszcze stosowane, bo, bo blachę w arkuszach miano, więc on do tego wymyślił też różne typy walcarek, różne miał pomysły walcowania, żeby to było osiągnąć jak najcieńsze grubość tej blachy. I to na zimno w klatkach wielowalcowych, więc bardzo nowatorski miał pomysły. No oczywiście w Chinach tego nie można było zrealizować, więc w 29 roku postanowił pojechać z tymi pomysłami do Stanów Zjednoczonych. Pojechał do Stanów Zjednoczonych, i, ale trafił na bardzo zły moment, bo właśnie się zaczynał wielki kryzys. I nikt z tych, którzy dysponowali odpowiednimi możliwościami, nie palił się do eksperymentów, bo raczej była sytuacja, w której wstrzymywano inwestycje. No i w końcu pojechał dalej, trafił do Polski w 30 roku i w Polsce trafił na dobry zbieg okoliczności, bo nastąpiła jakaś waśń pomiędzy dwoma rodami na Śląsku, które zajmowały się walcowaniem i cynkowaniem blach. No i oni zaprzestali tej współpracy 
I właśnie jedna z tych inwaldowie, tak jak ród śląski, postanowili wykorzystać tę metodę Sędzimira i w Kostuchnie pod Katowicami w roku 1933 powstała pierwsza linia, na której walcowano ową blachę oraz pokrywano ją tą no, warstwą cynku. A w walcarkę Sędzimira zastosowano również w tym samym czasie w hucie pokój w Chorzowie. Więc miał już dwa punkty, prawda, w których mógł zacząć tą całą sprawę. A jeszcze trzeba powiedzieć, że po drodze do Polski ze Stanów próbował też w Niemczech. I tam doszło do skonstruowania pierwszej jego walcarki według jego projektu, przy czym zakłady Siemensa nie chciały tego, uważały, że to nie będzie działać. Również taki mistrz w warsztacie, do którego Sędzimier trafił, powiedział, że to nie będzie działać, ale kiedy zrobił to według rozmówku Sędzimiera, to jednak działało, więc, więc taka była sytuacja. No i pierwszym dachem pokrytym taką blachą były sukiennice, bo odnawiano sukiennice. Wówczas tam to od razu chyba w 1934 roku już było. No i wiadomości o tej metodzie się rozeszły. Do tego stopnia nią się wszyscy zainteresowali na świecie, że Sędzimir uruchomił przedstawicielstwo w Paryżu, że z, e, sprzedał licencję Francuzom, Belgom, Anglikom, a potem Amerykanom i później się przeniósł, tuż przed wojną przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmienił nazwisko na Sędzimir przez EMD, prawda? Tat Sędzimir, bo to było łatwiejsze dla Amerykanów, prawda? Bez tego E. Z czasem te jego walcarki i te metody objęły 90% stalownictwa na świecie. Pracowało 400 jego walcarek od Ameryki po Chiny i on, dostając jakieś grosze od każdej tony, no, stał się milionerem po prostu, bo wszystkie karoserie samochodowe, te obudowy lodówek i tak dalej, to wszystko jest robione metodą sędzimi. Stał się milionerem, wspierał różne organizacje polonijne, tam różnych różnym Polakom zapewniał pobyt w Stanach Zjednoczonych. No, był bardzo taki aktywny. No i przede wszystkim Sędzimir był jeszcze wielkim dziwakiem, bo tak, on stosował dietę bardzo nieprzyjemną dla swoich gości, bo głównie przy użyciu czosnku, żywił się czosnkiem i takimi różnymi rzeczami. Uprawiał bardzo sportowy tryb życia, zresztą Żył bardzo długo, żył 95 lat. Kiedy już był bogaty, to w takiej siedział rezydencji na Florydzie, gdzie miał olbrzymi basen pływacki, w którym pływał intensywnie właśnie do, te, do, do końca życia. Uwielbiał też forsowne marsze. Podobno trudno było mu dotrzymać kroku, jak miał 90 lat na spacerze. Tak szybko chodził, więc był osobą trudną w kontaktach, bo był pochłonięty cały czas tymi wynalazkami. Dla rodziny był bardzo wymagający i szorstki i w jego biografii napisanej przez córkę Wandę Sędzimir to widać z tego, jak był trudną osobą. W ogóle bardzo ciekawa książka. Ja ją przetłumaczyłem na, na polski, ale do tej pory nie udało się jej wydać, a jest bardzo ciekawa, bo, no bo córka, która bardzo krytyczna wobec ojca, ale jednak widzi, jak wiele on zrobił, prawda? A ona mówiła, że ojciec, jak był z nimi w restauracji z dziećmi, to nagle wpadał w jakiś, na jakiś pomysł i potem, jak przychodziła kelnerka, to nawet nie wiedział, gdzie jest. Zrewolucjonowanie stalownictwa to jest najważniejsze, ale on miał pomysły różne. Robił powłoki do pojazdów kosmicznych, planował nawet pływające wyspy, które miały pomagać rybakom w 
pływaniu za y, ławicami ryb i, i takie różne rzeczy. Patentów miał w Ameryce 70, a w ogóle 120 kilka na różne pomysły wynalazcze. 